നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകളുടെ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും ടെലികാസ്റ്റിന് ശേഷം എക്സ്ക്ലൂസീവായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിലൂടെ കാണൂ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം സൗജന്യം എന്താ മോളെ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട് അച്ഛാ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നുക നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മോളെ ഇപ്പൊ മോള് കിടന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അച്ഛാ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ മോളായിരുന്നു അരണിമ അതുറപ്പാ ഹലോ പ്രിയ സാക്ഷി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയണം ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്താ പ്രിയ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഒരു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യനാ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ അയാൾ ജർമ്മനിയിലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ വിസിറ്റിനായി കേരളത്തിൽ വരിക ഒരു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ റാണ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് അയാൾ വരുന്നു അയാളെ കാണാനിരിക്കുകയാണ് അർജുൻ പൂജി ഓഹോ ആ ഡോക്ടർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും വിജയാ പൂജയുടെ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുത്തു അത് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ര കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഓഹോ അത് ശരി സാക്ഷി നമ്മളിപ്പോ വിജയിച്ചു നിക്ക ഒരുപാട് പ്ലാനുകൾ പൊളിഞ്ഞ ശേഷം ഗംഭീരമായി വിജയിച്ചു അവളെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അന്തയാക്കി ഇനി ഒരിക്കലും അവളുടെ കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡോക്ടർ കേരളത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല കേരളത്തിൽ വന്നോട്ടെ ആ ആശുപത്രിയിൽ വരാതിരുന്ന പോരെ അത് മതി പൂജ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷമാ കാഴ്ചയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ സ്നേഹസദനം കേസിൽ സാക്ഷി പറയലൊന്നും അവൾക്കിനി സാധിക്കില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സാക്ഷി പ്രിയ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ആ ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ പോകുന്നില്ല നീ ഫോൺ വയ്ക്ക് ഞാൻ ആ ഡോക്ടറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ സാക്ഷി ഓക്കെ അജുവേട്ടന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കുറയുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച കിട്ടണമെന്നും റാണ ഡോക്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണ വിജയമാകണമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മറന്നതിന് വേണ്ടിട്ടോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞത് അജുവേട്ട എന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച അത് അജുവേട്ടന്റെ കാര്യമാണെന്നും ആ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ അജുവേട്ടന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം അല്ലേ അജുവേട്ട അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാലും അജുവേട്ടൻ അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോ ഒരു രസം ഞാനാണ് അജുവേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതെന്നും എന്റെ സന്തോഷമാണ് അജുവേട്ടന്റെ സന്തോഷം എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അജുവേട്ടൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അജുവേട്ടൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രില്ലുണ്ടല്ലോ അതാണ് അജുവേട്ട ത്രില്ല് ആ ത്രില്ലിന്റെ ഏഴായലത്ത് നിക്കാൻ പോലും ബാക്കി ഒരു ത്രില്ലിനും പറ്റില്ല എന്നാ കേട്ടോ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ത്രില്ല ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ആ ആൾക്ക് ഇന്ന് കാഴ്ച തിരിച്ചിട്ടാൻ പോകുന്നു പൂജയ്ക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്നറിയുന്നത് എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പോല
തനിക്ക് കാഴ്ചപോയ ദിവസം മുതല് ഞാനും കാഴ്ചപോയ ഒരാളെ പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ ചുറ്റുള്ള ഒന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ലോകം ഞാൻ എന്തിനെ കാണുന്നൊന്നും തോന്നി പക്ഷെ ലോകം കാണാത്തില് എനിക്ക് വിഷമൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ താനാണല്ലോ തന്നെ കാണുമ്പോ ഞാൻ ലോകം കാണാണല്ലോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് പൂജ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ കാണാൻ പോവാ തനിക്കൊപ്പം ഞാനും കാഴ്ചകൾ കാണാം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരാള് ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോ എനിക്ക് കണ്ണെന്തിനാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അജുവേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും തോന്നും പോവാം അപ്പോ പതിവ് പോലെ ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാലോ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് തൊട്ട ഇന്ന് പോകുന്ന കാര്യം പൂർണ്ണ വിജയമായിരിക്കും അജുവേട്ടാ കൈ എനക്കല്ലേ അവശകനാണല്ലോ അജുവേട്ടന് ആകെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അജുവേട്ടാ അജുവേട്ടനെ ടെൻഷൻ ആക്കാനേ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിച്ചതാ കൈ ഒന്നുകൂടി വെച്ചേ ഈശ്വര ഇപ്രാവശ്യം തെറ്റരുതേ അജുവേട്ടന് ആകെ ടെൻഷനായി പോ ഞാനിതാ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തേക്ക് പോവാൻ പോന്നു അജുവേട്ടെ ഹാപ്പി അല്ലേ പിന്നെ അതെ നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാം ആ അതെ എന്നെ പിടിക്കണ്ട ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്റെ മോള് പടി ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ട കണ്ണുപൊട്ടി ആണെന്ന് അല്ല കണ്ണില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് അറിയേയില്ല അയ്യോ മോളെ ആന്റി തമാശ പറഞ്ഞതാ ആന്റി ക്ഷേക്കേണ്ടത് ആന്റി അയ്യോ കണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു എന്റെ കൃത്യമായിട്ടോ ക്ഷയിക്കാണ്ട് വരാൻ കൈ നീട്ട് എനിക്ക് തോന്നതേ പൂജ അഭിനയിക്കുവാന്ന കണ്ണു പോയതായിട്ട് വെറുതെ അഭിനയിക്കുക എന്നെ കുറിച്ചൊരു വലിയ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേന ഈ ഷേഖാന്റ് അപ്പോ എന്നെ കണ്ട കണ്ണു കാണാത്ത ആളാണെന്ന് പറയില്ലല്ലേ ആന്റി സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാണെന്നാ എന്റെ തോന്നല് ആന്റി ഇട്ടേക്കുന്ന വളയെ ചെറിയ മുത്തുകളുള്ള വീതിയുള്ള വളയല്ലേ തമ്പുരാനെ ഞാനതെന്തേ കേക്കുന്നേ എടാ അർജുൻ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇന്ദ്രജാലൊക്കെ വശമുണ്ടോടാ 
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് 